சில நாட்களுக்கு முன்னால் காபத்துல்லாவில் உள்ளே அதாவது சஹ்னு தவாஃப் என்று சொல்லுவார்கள் மத்தாஃப் என்று அதாவது அந்த தவாப் செய்கிறதுக்கு காபாவோடு இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியா அந்த ஏரியாவில் தவாப் செய்வதை சவுதி அரசாங்கம் அந்த காபாவினுடைய நிர்வாகம் தடை செய்திருந்தது இதை வைத்து காரசாரமாக சவுதி அரேபியாவை திட்டியவர்களும் இருக்கிறார்கள் அதை அவங்க பார்த்துக் கொள்ளட்டும் சிலர் என்ன சொல்றாங்க என்றால் தவாஃப் நிறுத்துவது என்பது அல்லது தவாஃப் இல்லாமல் போவது என்பது மறுமை நாளைக்குரிய ஒரு அடையாளம் என்று சொல்கிறார்கள் இதை ஃபேஸ்புக்கில் ஏனைய வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாம் நம்ம நிறைய பார்க்குறோம் காபாவில் தவாப் செய்யப்படாமல் விட்டால் மறுமை நாள் உண்டாகிவிடும் அது மறுமை நாளைக்குரிய அடையாளங்களில் ஒன்று என்று சொல்கிறார்கள் அப்படி நம்ம ஹதீஸ் தேடி பார்த்தா அப்படி ஒரு ஹதீஸும் கிடையாது காபாவில் தவாஃப் நடக்காமல் விடுவது மறுமைக்குரிய அடையாளங்களில் ஒன்று என்கிற அடிப்படையில் எந்த ஹதீஸும் கிடையாது ஆனால் மறுமை நெருங்கும் போது காபா உடைக்கப்படும் என்று வருது மறுமை நாள் நெருங்கும் போது காபத்துல்லா உடைக்கப்படும் என்று வருகிறதே தவிர தவாஃப் நிறுத்தப்படும் என்று எந்த ஹதீஸும் கிடையாது நம்ம வரலாற்றை பார்த்தோமாக இருந்தால் பல தடவைகள் தவாஃப் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதாவது ஹிஜ்ரி முன்னூற்றி பதினேழுல அதாவது கிபி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல கராமி தாக்கல் என்று சொல்லக்கூடிய ஷியாக்கள் அந்த காபத்துல்லா அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்த நேரத்தில் அவர்கள் ஹஜ்ஜி செய்ய விடாமலே மக்களை தடுத்தாங்க பல வருடங்கள் ஹஜ்ஜுக்கு மக்களை அனுமதிக்கவில்லை அவர்கள் அப்ப அங்க தவாஃப் நடக்கல ஹஜ்ஜும் நடக்கல இது ஷியாக்கள் செய்தது அதே போல நீங்க பார்த்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது ரீசெண்டாக ஜுஹைமான் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவர் வந்து நான் தான் மகுதி என்று சொல்லி காபத்துல்லாவில் பெரிய ஒரு ஃபித்னா பண்ணி ஆயுதங்களை அவங்க கொண்டு வந்து இலங்கையில் சில உலமாக்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் மதீனாவில் படித்தவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுல அப்ப பித்னா பண்ணின நேரத்தில் காபத்துல்லாவின் உள்ளே இப்ப நடந்த மாதிரி அதன் உள்ளே தவாஃப் செய்வதற்கான சான்ஸ் கொடுக்கப்படல மக்கள் சில நாட்கள் தவாஃபே இல்லாமல் காபத்துல்லா இருந்தது எனவே தவாஃப் இல்லாமல் காபத்துல்லா இருப்பது என்பது மறுமை நாளைக்குரிய ஒரு அடையாளமா என்று கேட்டால் அதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்போதுமே நம்ம குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு விஷயம் கேள்விப்படுகிற அனைத்தையும் உண்மையா பொய்யா என்று விசாரிக்காமல் பரப்புகிறவன் பொய்யன் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் எனவே நமக்கு தெரிய நட பார்த்துட்டு விட்டுட்டு போங்க கன்ஃபார்மா ஒரு செய்தி உங்களுக்கு தெரியவில்லை என்று சொன்னால் பாருங்க விட்டுட்டு போங்க தயவு செய்து அதை பரப்பாதீர்கள் சில நேரங்களில் நீங்கள் சமுதாயத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு அங்கீகாரத்தோடு உள்ள ஒருவராக இருந்தால் நீங்கள் அதை ஷேர் செய்யும் போது நிச்சயமாக ஏனையவர்கள் இவரும் அதை ஷேர் செய்தானே என்று சொல்லி அதை நம்ப ஆரம்பிப்பார்கள் அப்போது நாம் இந்த பொய்க்கு துணை போனவர்களாக ஆகிவிடுவோம் எல்லாம் வல்ல அல்லா ஜல்ல ஷானஹூ தாலா நிதானமாகவும் அவன் விரும்பக்கூடிய முறையிலும் இந்த உலகத்தில் நாம் வாழ்ந்து மரணிக்க நம் அனைவருக்கும் தோஃபிக் செய்வானாக அனில் ஹம்துல்லா ரொம்ப